ഹായ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഫ്രം ബേസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മാത്സിന് വീക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് പി എസ് സി എക്സാമിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ട്രിക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സും വിവരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്സ് കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ളവർ ഒരു ട്രിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്സ് ബേസിക് എന്നത് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മാത്സ് അറിയാവുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിന് വീക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എത്രയാണെന്ന് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം വരട്ടെ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ ബൈ ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എഴുതുക ഇതിൽ ബൈയുടെ മുകളിൽ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ അംശം എന്നും താഴ്ത്ത് എഴുതുന്നതിന് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോവാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എത്രയാണ് അതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പതും വേറെ വേറെ സംഖ്യകളാണ് ചെയ്ത ഒരേ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കുറയ്ക്കുക കൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പതും അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചേതം തുല്യമാക്കാൻ പോവാണ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണ പട്ടികയിൽ മുപ്പതില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് അറുപതാക്കാം അതേപോലെ മുപ്പതിന് അറുപതാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ ചേതം രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചേതം അറുപതാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിന് അറുപതാക്കാം പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ചോണ്ട് ഗുണിക്കണം അതേപോലെ മുപ്പതിന് അറുപതാക്കാം മുപ്പതിന് രണ്ടോണ്ട് ഗുണിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ താഴത്തെ അതായത് ചേതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതേ മാറ്റ അംശത്തിലും വരുത്തണം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയിൽ പന്ത്രണ്ടിന് അറുപതാക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ചോണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്നിന് അഞ്ചോണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് അഞ്ച് ബൈ അറുപതായി മാറും അതേപോലെ അടുത്ത സംഖ്യ അവിടെ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് നമ്മൾ മുപ്പതിന് അറുപതാക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പതിന് രണ്ടോണ്ട് ഗുണിച്ചു അതേപോലെ ഒന്നിന് രണ്ടോണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബൈ അറുപതായി മാറും ഇപ്പം എന്തായി ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ അറുപത് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് ബൈ അറുപത് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം നോക്കൂ രണ്ടിൻ്റെ ഛേദം സെയിം ആണ് അറുപതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ അറുപതിന് കോമൺ ആയിട്ടിടാം മുകളിൽ അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം എന്തായി ആൻസർ മൂന്ന് ബൈ അറുപത് ഓപ്ഷനിൽ മൂന്ന് ബൈ അറുപത് എന്നൊരു ഉത്തരം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്നല്ല അർത്ഥം അതിന് ഇനിയും വെട്ടി ചെറുതാക്കണം മൂന്ന് ബൈ അറുപതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് നേതാം എങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് നേതാം ഇതാ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നോക്കൂ ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വെട്ടി അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപതായി അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതൊരു പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ആണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടിലാണിത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വേറൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചേതം തുല്യാക്കിയതിന് ശേഷം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ക്രോസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ്
ഇപ്പം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് എട്ട് ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഛേദം തുല്യമായി ഛേദം ഒമ്പതായി ഇപ്പോൾ ആ ഒമ്പതിനെ ഞാൻ കോമൺ ആക്കി എഴുതി മുകളിൽ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ആ മുകളിലത്തെ സെയിം കൂട്ടലാണ്ട് എടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അത് മുകളിലത്തെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് തന്നെയാണ് കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം മൂന്ന് അഞ്ച് ആ ബൈ ഒമ്പത് ഇപ്പം എന്തായി ഒന്ന് ബൈ എട്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എട്ടിനെ ഒമ്പതിനെ ചെയ്തത് സെയിം ആക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കൂട്ടണം എട്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഈ സൈഡിലോട്ടും ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കണം ബൈ എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് അത് ഒമ്പത് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് ബൈ എഴുപത്തി രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഒമ്പത് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ എഴുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു സംഖ്യയിനും ഛേദം ഒന്നായിട്ട് എഴുതാം അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിനെ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് എഴുതാം രണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എഴുതാം പത്തിന് പകരം പത്ത് ബൈ ഒന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപതിന് പകരം ഇരുപത് ബൈ ഒന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതൊരു എ ബൈ ബി ഫോം അല്ല നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് എ ബൈ ബി ഫോമിലേക്ക് ആക്കാണ് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഛേദ ഛേദം ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് മൂന്ന് അതാണ് അംശം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം എട്ട് നാൽപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതാണ് അംശം ഛേദ അഞ്ച് തന്നെ ഛേദം വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അഞ്ച് തന്നെ അപ്പം ഈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് അഞ്ചായിട്ട് എഴുതി ഈക്വലാണ് എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇതും എ ബൈ ബി ഫോമിലല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എ ബൈ ബി ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് അതാണ് അംശം ബൈഡ് അടിയിൽ അഞ്ച് തന്നെ ചെയ്ത സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി അടിയിലുള്ള അഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പ്ലസ് നാല് ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അതാണ് ഒമ്പത് നാല് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ എ ബൈ ബി ഫോം ഒമ്പത് ഗുണിക്കണ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അംശം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് ഛേദം അഞ്ചന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒമ്പത് നാല് ബൈ അഞ്ചിന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം അതെല്ലാം നമുക്ക് എ ബൈ ബി ഫോമിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതാം ഇരുപതിന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇരുപതിന് ഇരുപത് ബൈ ഒന്നിനായി ആക്കി എഴുതി എട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഒമ്പത് നാല് ബൈ അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് സുഖമായി മൈനസ് ചെയ്യാം കാരണം ഛേദം സെയിം ആണ് ഇരുപതിൻ്റെ ചെയ്ത ഒന്നാണ് അത് നമുക്ക് അഞ്ചാക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒന്നിന് അഞ്ചാക്കാൻ നമ്മൾ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിക്കും അപ്പൊ ഇരുപതിന് നമ്മൾ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇരുപതിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഈ ഇരുപതിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് നൂറ് ഒന്നിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നൂറ് ബൈ അഞ്ചായി മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇപ്പോൾ സുഖമാണ് ചെയ്തെല്ലാം ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് അടിയിൽ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി മുകളിൽ നൂറ് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ് കുറയ
ചോദ്യതാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹരിക്കണം ഏഴിന് തുല്യമായത് ഏത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഹരിച്ച പോലെ ഒന്ന് വരച്ച് ഹരിച്ച് നോക്കാം നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഏഴിൻ്റെ ഗുണ്ടപ്പെട്ട ചൊല്ലി നോക്കാം നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതായി നാൽപ്പത്തെട്ടിനേക്കാളും കൂടി അപ്പോൾ ഏഴല്ല ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആറ് ഏഴാണ് ഉള്ളത് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ആൻസർ ആറ് ഇത്ര ക്രിയകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ സംഖ്യകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഹരണ ഫലം ശിഷ്ടം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഏഴ് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഹരണ ഫലം ആറ് അതായത് ഞാൻ ഈ റെഡ് കൊണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ശിഷ്ടം വന്ന ആറ് മുകളിലും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഏഴല്ലേ അത് എപ്പോഴും കോമൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഏഴ് അടിയിൽ എഴുതി അപ്പോൾ ആൻസർ ആറ് ആറ് ബൈ ഏഴാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ ഏഴിന് നമുക്ക് ആറ് ആറ് ബൈ ഏഴ് നീതം ഇവിടെ ഹരണഫലവും ശിഷ്ടവും ആറ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഹരിക്കണം എട്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഹരിക്കണം എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് ഹരിച്ചു നോക്കാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഉള്ളിൽ വരച്ചു പുറത്ത് എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര എട്ടുണ്ട് ഐ എട്ട് നാൽപ്പത് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ആറില്ല അഞ്ച് ഐ എട്ട് നാൽപ്പത് അപ്പം അഞ്ച് മുകളിൽ എഴുതി ഐ എട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാലിന് നാൽപ്പത് കുറച്ചു ശിഷ്ടം നാല് ഇവിടാം നമുക്ക് ഹരണഫലമായി കിട്ടിയതേതാ അഞ്ച് ആ അഞ്ച് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ശിഷ്ടം കിട്ടിയ നാല് മുകളിലും നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ എട്ടുകൊണ്ടല്ലേ ആ എട്ട് താഴ്ത്തു എഴുതി അപ്പം നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് നാല് ബൈ എട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ തിരിച്ചും ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് നാല് ബൈ എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ എട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അത് നമ്മളിതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ എങ്ങനെ കിട്ടും ഐ എട്ട് നാൽപ്പത് ഈ എട്ടും അഞ്ചും ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് ആഡ് ചെയ്യുക എട്ടിന് കോമൺ ആയിട്ട് അടിയിൽ എഴുതുക അത് ചെയ്തായിട്ട് എഴുതുക ഐ എട്ട് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ എട്ട് കണ്ടോ ഈ അഞ്ച് നാല് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ എട്ട് കിട്ടി Thank you for watching this video and this video is like this video and subscribe to this video.